പൈപ്പാട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നിൽ വൻ ഗൂഢാലോചനയെന്ന് പോലീസ് സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ തീവ്രശക്തികളുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് പോലീസ് കോട്ടയം എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത് എസ് ഡി പി ഐയും വെൽഫെയർ പാർട്ടിയും അടക്കമുള്ള തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള ഇസ്ലാമിക സംഘടനകളാണ് പോലീസിന്റെ സംശയത്തിന്റെ നീളിലുള്ളത് പായ്പാട്ട് അന്യദേശ തൊഴിലാളികൾ പെട്ടെന്ന് സംഘടിച്ച് റോഡ് ഉപരോധിച്ചതിന് പിന്നിൽ ചില തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനകളുടെ പങ്ക് അന്വേഷിച്ച് പോലീസ് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ പോലീസ് രണ്ട് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതും ഇവരുടെ ഫോൺ രേഖകൾ പരിശോധിക്കുന്നതും സംഭവത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുമെന്ന നിലപാടിലാണ് പോലീസ് ഉള്ളത് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പെട്ടെന്ന് പായ്പാട് ജംഗ്ഷനിൽ ആയിരത്തോളം അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ നിയമം ലംഘിച്ച് സംഘടിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിന് പിന്നിൽ തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള എസ് വെൽഫെയർ പാർട്ടി ജമായത്ത് ഇസ്ലാമി തുടങ്ങിയ സംഘടനകളുടെ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന ചില സൂചനകളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ചാനൽ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ ക്യാമ്പുകളിലെത്തി പല പ്രകോപനപരമായതും അവരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതുമായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്ന വിവരങ്ങളാണ് ആദ്യം പുറത്തുവന്നത് പോലീസ് ആദ്യം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പശ്ചിമബംഗാൾ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് റെഞ്ജുവിന്റെ ഫോൺ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും മാധ്യമങ്ങളെയും മറ്റ് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളിൽ പലരെയും പായ്പാട്ടേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയത് ഇയാളാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് എന്നാൽ കേവലം ഒരു അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയായ ഇയാൾക്കെങ്ങനെ കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാര ചാനലുകളുടെ നമ്പർ കിട്ടിയിരുന്ന ചോദ്യം ബാക്കിയാകുകയാണ് അത് തന്നെ ഇതിനു പിന്നിൽ മറ്റാരുടെയോ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് നൽകുന്നത് തീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള എസ് ഡി പി ഐക്കും മറ്റും പായ്പാട്ട് നല്ല വേരോട്ടമുണ്ട് ഇവരുടെ നേതാക്കളിൽ പലർക്കും അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കിടയിലും സ്വാധീനമുണ്ട് ഇതും പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നു ഇവരുടെ ഇടപെടലില്ലാതെ ഒരിക്കലും ഇത്ര തൊഴിലാളികൾ പെട്ടെന്ന് സംഘടിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് ഉള്ളത് കോട്ടയം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ജി ജയദേവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡി വൈ എസ് പിമാരായ ഗിരീഷ് പി സാരഥിയുടെയും എസ് സുരേഷ് കുമാറിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് സംഭവം അന്വേഷിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ചില കാര്യങ്ങളിൽ ആശങ്കയിലും നിരാശയിലുമാണ് പ്രദേശത്തെ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ കൊറോണ വ്യാപന സമയത്ത് തന്നെ ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയിരുന്നു ശേഷിക്കുന്നവർക്ക് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം ഹാൻഡ്സ് മദ്യം തുടങ്ങിയ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്നുമില്ല മൊബൈൽ ഫോൺ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ കടകളുമില്ല മാത്രമല്ല എല്ലാ കൃത്യ ഇടവേളകളിലും നാട്ടിലേക്ക് പണമയക്കുന്ന ഇവർക്ക് ഇപ്പോഴതിന് സാധിക്കുന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്തും നാട്ടിലെ കുടുംബങ്ങളുടെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞ് ഇവരെ ഭീതിയിലാക്കി സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനകൾ ശ്രമിച്ചുവെന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും പുറത്തു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതുതന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പരിധിയിലുള്ളതും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്